ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന തബലയും വയലിനും ഗിറ്റാറും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഇനി പാട്ട് പാടുന്ന ആരെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊമേഡിയനെ അത് എന്തോ വിമർശിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ തെക്കെട്ടി തൂക്കി കൊന്നതും വെടിവെച്ചതൊക്കെ ആയിട്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സംഗീതം ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് താലിബാനിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നു ഒരു സംശയമല്ല നഖശികാന്തം എതിർക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് മുസ്ലിംസ് എതിർക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ താലിബാനിസം ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെയൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സമ്മതിക്കും ഞാനൊക്കെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ടി വി വെക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല പാട്ട് പാടാൻ സമ്മതിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികളായി മാറുകയും കുറേയും കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഓക്കെ മറ്റേ പാട്ട് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെത്തുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു ഏതായാലും ഡിങ്കൻ സഹായിച്ച് നമ്മളെ വാപ്പ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി നന്നായിട്ട് പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും പാട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്കും ചില മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പറ്റുന്നത് അതേതായാലും നമുക്ക് സാധിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളെ തറവാട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റ് ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടങ്ങളിൽ ആ കുട്ടികളെ നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ പാട്ട് പാടുന്നത് വിലക്കുന്നതും ടി വി പോലും ഇല്ലാത്ത വീടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇന്നും എന്നെ ഏതോ ഒരു ആൾ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് സംസാരി നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പാട്ട് പോലും കേ കേൾപ്പിക്കില്ല റേഡിയോ പോലുമില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ മാളിയേക്കൽ ഒരു ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോ വന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് റേഡിയോ ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്തത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അത് ചെകുത്താൻ പറ്റി എന്നായിരുന്നു അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ടി വി ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇതെല്ലാം ചെകുത്താൻ്റെ കളികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇത് കത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം അത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അദ്ദേഹം താലിബാനി വന്നതാണോ എന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് പുള്ളിയെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു താലിബാനിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് താലിബാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം അത് അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ താലിബാൻ ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉസ്താദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സംഗീതവും ഡാൻസും ഒക്കെ വിലക്കി ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത സാധനം ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത സാധനം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രയേറെ ഉപദ്രവം ചെയ്ത സംഗതി സംഗീതത്തെ പോലെ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിച്ച വൃത്തിക്കെട്ട ഒരേർപ്പാട് ലോകത്ത് കുറവില്ല ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ കഴുത്ത് കൂടെ ചെണ്ട തൂക്കി മുപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കേട്ടോല് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മ അങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് അമ്മനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ഒറ്റ ഉമ്മ എന്റെ അമ്മനോട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടുണ്ടുണ്ടും കേട്ടപ്പോ ഞാൻ നന്നായി എന്ന് ദുനിയാവിൽ ആരെങ്കിലും പറയൂ എന്നാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വട്ടെ യേശുദാസിന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായില്ലേ യേശുദാസിന്റെ ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മകൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഇങ്ങളെ പാട്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉള്ളം കഴിഞ്ഞ രോമം പറയും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഗീതം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ നന്നാവും
വാസ് ഓർഗനൈസ് ബൈ ദ താലിബാൻ ഓൺ നയൻറ്റീൻ ജൂലൈ ഇത് മുന്നേയും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് പോസ്റ്റഡ് ഫോട്ടോസ് ഓഫ് ദ ബ്ലേസ് ഓൺ ട്വിറ്റർ അറ്റ് ദ ടൈം ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് സേ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് വെർ ബാൻഡ് ഫ്രം സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിങ്സ് ടി വി ആൻഡ് റേഡിയോ വൈൽ ദ താലിബാൻ വെർ ഇൻ പവർ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്റ്റം ഫ്രം ദ മിഡ് നയൻറ്റീസ് അൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ വെരി റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിലെല്ലാം പറയുന്നത് വഴി പഴച്ചു പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ താലിബാൻ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമം ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് താലിബാനെ നമുക്ക് എതിർക്കാം മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയെ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആളുകൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇതേ ആൾ തന്നെ താലിബാനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ താലിബാനെ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും തള്ളിപ്പറയുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് താലിബാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ അനിസ്ലാമികമായിട്ടുള്ളത് ഏത് എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓരോ ആളുകളുടെയും മുസ്ലിം വീടുകളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള താലിബാനിസമാണെന്നും ഈ താലിബാനിസത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ഇസ്ലാമിക നിയമമാണ് എന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി എന്നോ എന്നോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈവായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നാൽ പണി കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഇതിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്ത് പിന്നെയും വീഡിയോ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ പെൻഡിങ് ആവുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഓരോ വിഷയങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയായി ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചെട്ട് വിഷയമാണ് ചെയ്തത് ഇന്നും അതേപോലെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി ഒന്ന് ചെയ്ത് എനിക്ക് ശ്വാസം വിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റിൽ പോലുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ ടൈറ്റിലേ ഉള്ളൂ നമ്പർ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ സമാധാനം അത് വാർത്തകൾ ഇതെന്ന് മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് മൂന്ന് എപ്പിസോഡും കൂടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത്തൊന്ന് വിഷയങ്ങളായി മാറുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻ്റെ ബുദ